கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வாழ்த்துதல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற சத்தியம் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மளோடு இருப்பதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்ன பயன் நாம் தனிமையில் வாழலாம் குடும்பத்தோடு வாழலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வாழலாம் அல்லாட்டி நம்ம ஆஃபீஸில் வாழலாம் எப்போ பொழுதும் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஒரு உணர்வுள்ள மனிதனாக கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் உணர்வு இருக்கும்பொழுது என்ன பயன் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இன்னைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பதால் என்ன பயன் கர்த்தர் நமக்குள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஆசீர்வாதமாக முடியும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஆசீர்வாதம் முடியும் பல இடத்துல வேதாகமத்தில் முதல் ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல இடத்துல கர்த்தர் ஒவ்வொருத்தரோட இருந்து பெரிய மகத்தான காரியங்களை செஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்காரு ஹலலூயா ஹலலூயா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாப்பு ஆரம்பித்து வெளிப்படுத்துகிற வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் கர்த்தர் தன்னோடு வைத்திருந்து அவரோடு உறவாடி அவரோட ஆலோசனைகளை பெற்று அவரிடத்திலிருந்து ஒரு பதிலை பெற்று வாழ்க்கையை நடத்தினாலும் அவர்கள் வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கு அவர்கள் ஆரம்ப பணம் அற்பமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் முடிவு பார்த்தீங்கன்னா மகத்தான ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியான ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்து முடிச்சிருக்காங்க ஹலலூயா சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு பதினொன்று சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் சேனைகளின் கர்த்தர் சேனைகள் கர்த்தர் வந்து யாரோடு இருக்கிறாரா நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்து அடைக்கும் இஸ்ரவேலின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் என்ன இஸ்ரவேலின் தேவன் யாரோடு இருக்கிறார்னா நமக்குள்ள அது வந்து உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருக்கிறது ஜபம் பண்ணுவோம் சோத்திரம் ஆண்டவரே நல்லவரே மனதிற்கும் உள்ளவரே கர்த்தாவே உன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீ பேசுவதற்கான நன்றி இயேசு சுவாமி கத்தாவை என் நாவுக்கு நீர் காவல் வையும் கத்தாவே இந்த பார்த்து கொண்டிருக்க அனைவருக்கும் என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் என் நாவு மூலமாக நீ வெளிப்படுத்தும் கத்தாவே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அனுப்பின காரியமாய் வாய்த்து கத்தாவைய எல்லா தேவையிலும் சந்திக்க முடியுமாய் கேட்டுக்கொண்டே கத்தாவே ஆமேன் 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 இந்த இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் அப்படின்னா கர்த்தரை நம்ம சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிற என்ற வாழ்க்கையோடு நம்ம வாழும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வெற்றியாக வாழ முடியும் ஒரு வசனத்தை படிப்போம் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறாருக்கு பார்த்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உபாகம் இருபத்தெட்டு பன்னெண்டு உபாகமும் இருபத்தெட்டு பன்னெண்டு ஏற்ற காலத்தில் ஒரு தேசத்தில் மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உமக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷாலைய வானத்தை திறப்பார் நீயோ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் அலலுயா இந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அவரோட கட்டளைப்படி கீழ்ப்படியும் பொழுது என்னென்ன சொல்லப்போகிற ஒவ்வொரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து பலிக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக மறித்து உயிர் தெளிந்தார் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெளிந்து இப்போ உயிருள்ள தேவன் என்று நம்ம வாயிலான அறிக்கை செல்லும் போது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தக்கூடிய யாரும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தீங்கன்னா இயேசுவை பற்றி அறியாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவே ஆண்டவர் நீர் எனக்காக பிறந்தீர் எனக்காக மறுத்தீர் எனக்காக உயிர் தெளிந்தீர்ன்னு சொல்லி நீங்கள் வாயில இயேசுவே ஆண்டவர் அறிக்கை பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரட்சிக்கப்படுவீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறார் உங்களுக்கு உள்ளத்தில் இருக்கிறார் கர்த்தர் வந்து உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறார் உள்ளத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் மழை பெய்யும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் மழை பெய்யக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்கள் ஏற்ற காலத்தில் தேசத்தில் அது என்ன ஏற்ற காலத்தில் தேசத்தில் மழை பெய்யும் அந்த ஏற்ற காலம் எப்படின்னு அறிந்து கொள்வது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விசுவாசத்திலே நீங்கள் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தில் பிழைக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசத்தின் நிச்சயத்தை படும்போது தான் அந்த ஏற்ற காலம் சிலவங்களுக்கு அந்த ஏற்ற காலம் ரொம்ப வருஷம் ஆகுது சிலவங்களுக்கு வாழ்ந்து <laughs> பட்டணத்தில் <laughs> <laughs> 
நானும் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்துட்டேனே நானும் ஜெபிக்கிறேனே அப்படி இருந்தாலும் நான் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வாக்கியம் பண்ணி சொல்லும் போது நீங்க என்ன செய்யணும்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை எடுத்து அந்த வார்த்தையின் உட்கொள்ந்து அதை ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்கையாய் சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கை வித்தியாசமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் கிறிஸ்துவங்களோட இருக்கிறவனுடைய ஒரு எண்ணத்தோட எப்பொழுதும் கர்த்தனுக்குள் வாசம் செய்கிறாரு அவர் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராமிசஸ் ஆஃப் த லார்ட் இந்த கொடுக்கப்பட்டிருந்த ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களும் ஆம் என்றும் ஆம் என்று சொல்ல உங்களுக்கு <laughs> வானத்தில்ாக்கப்பட்டது <laughs> நீங்கள் கடன் கொடுப்பான் எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறவங்களுக்கு அநேகருக்கு ஜன அநேகருக்கு சில ஆளுகளுக்கு கடன் கொடுப்ப கூட போக போடல அநேகருக்கு போட்டிருக்கு வெறும் அநேகர் மட்டும் போடல அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுக்கிற மக்களாக மாறுவதுதான் கர்த்துடைய வாழ்க்கை நீங்க வந்து இனியோ கடன் வாங்காத இருப்பாய் கடன் வாங்காத இருப்பாய் என்று சொல்லி போட்டிருக்கவங்களுக்கு நீங்க கடன் வாங்காத வாழ்க்கை இந்த இந்த வாழக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கணும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற பெரிய ஒவ்வொரு அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பழுகி பெருகும் பஞ்சம் நிச்சயம் <laughs> மடங்கு <laughs> <laughs> சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை படுமோசமா இருக்கு உங்களுக்கு தண்ணியில பல பிரச்சனைகள் வருது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு விவசாயம் செய்ய முடியல நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்க அந்த சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய தேவனுடைய மனிதன் தேவனே ஆவிக்குள் வைத்த மனிதனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு மடங்கு நூறு மடங்கு பலன் அடைகிறான் நூறு மடங்கு அவன் பாத்தீங்கன்னா எங்க தோன்னாலும் தண்ணி வருது அவனுக்கு மட்டும் ஊர் ஃபுல்லா பஞ்சமா இருக்கு ஆனா ஈசாக்கு எங்க தோன்னாலும் தண்ணி வராது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஈசாக்கு ஒரு தனி மனிதன் இல்ல அபுரஹாமன் சந்ததி அப்படின்னு ஒரு நினைப்போடு இருந்தக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்ந்த மனிதனாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எங்க தோன்றாலும் தண்ணி முதல் ஒரு கிணறு தோன்றுறான் 
தண்ணி வருது சண்டை போட்டு அவன் அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க ரெண்டாவது இடத்துல தோன்றான் திருப்பி தண்ணி வருது சண்டை போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க திருப்பி தோன்றான் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஐஸ்வர்யனுமாகி வர வர விரித்தெறிந்து மகா பெரியவனான அதாவது பஞ்சத்திலையும் ஆசீர்வதிக்கிறவன் நம்மளுடைய தேவன் அல்ல லூயா பஞ்சம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் பொழுதும் எஸ்வை நம்பி வந்த எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை வரும் தேவன் தான் நம்மளுடைய தேவன் நம்மள தேவன் ஐஸ்வர்யத்தின் தேவன் ஐஸ்வர்யத்தின் தேவன் பஞ்ச காலத்தில் வந்து மக வர வர விரித்தெடுந்து ஒவ்வொரு நாளும் விரித்தெடுந்து மகா பெரியவனான அதுதான் ஈசாக்கின் வாழ்க்கை அப்பொழுது ஈசாக்கு அவர்கள் நோக்கி ஏன் இடத்தில் வந்தீர்கள் அதாவது பார்க்குறீங்கன்னா திருப்பி வர்றாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல விரட்டி விடுறாங்க அவர் தோன்றுதான் தண்ணி வருதுன்னு சொல்லி திருப்பி வந்து பார்க்குறாங்க அப்பொழுது என்ன பண்ணுறாங்க ஈசாக்கு அவர்களை நோக்கி ஏன் இடத்தில் வந்தீர்கள் நீங்கள் என்னை பகுத்து என்னை உங்கள் இடத்தில் இராதபடிக்கு துரத்தி விட்டீர்களே என்றார் நீங்கள என்ன பகச்சு இங்க நீ இருக்காதுன்னு விரட்டி விட்டீங்களே அப்படி இருக்கு திருப்பி வந்து என்னை பாக்குறீங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு ஈசாக் அப்ப சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க எதிரிகள் விரட்டி விட்டவங்க அந்த இடத்துல இருக்க வேணாம்னு சொல்லி நீங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி நீங்க செய்யக்கூடிய பிசினஸ்ல வந்து சரியான எதிர்ப்புகள் மத்தியிலும் நீங்க பிசினஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து பல விதத்த வேலைகள் ஸ்தலங்கள் இல்ல உங்களுக்கு பல எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் சரி பட் நீங்க இந்த கர்த்தரை தேவனை மனதுக்குள்ள வைத்துக்கொண்டு ஏசு கிறிஸ்துவை மனசுல வச்சுக்கிட்டு கர்த்தன் இருதயத்துல நீங்க வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு நமக்கு <laughs> முத வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு எதிரி மாதிரி நினைச்சு நம்ம விரட்டி விட வர வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனா பாக்குறாங்க கண்டினியூஸா சக்சஸ் ஒவ்வொரு இடத்தையும் தோண்டும் போது தண்ணி வரும் போது பாக்குறீங்க அப்போ அவங்களுக்கு உணர்த்தப்படுறாங்க நம்மளோட வாழ்க்கைக்குள்ள கஸ்து உழுக்கில் இருக்கிறத வந்து வெளியில தெரியற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அது பார்த்துட்டு அவங்க சொல்றாங்க அதற்கு அவர்கள் நிச்சயமாகவே நிச்சயமாகவே ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் கர்த்தர்களோடு இருக்கிறார் என்று கண்டோம் எல்லா ஊர் ஜனங்களே என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள இருக்கார் கர்த்தர் உங்களுக்கு வாசம் சொல்லி நாங்க ஒத்துக்கிறோம் அதனால ஒவ்வொரு <laughs> அவர் ஒரு நாளும் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு வராமல் இருக்கக்கூடிய கர்த்தர் கிடையாது சந்தோஷமாக மன மகிழ்ச்சியாக நீங்க கண்டிப்பா இருப்பீங்க உங்களுக்கு அடுத்த இன்னொரு வருஷம் கூட பார்ப்போம் ஆதியம் இருபத்தா இருபத்தொன்பது அப்ப என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் வந்து சொல்றாங்க நீர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராமே திருப்பி சொல்றாங்க நீங்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் கர்த்தரால் ஆசிக்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் திருப்பி திரு வாயில் சொல்ல நான் வந்து கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கேன் கர்த்தரால் கூட இருக்கிறார் நான் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு சொல்லி சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்ற காலத்தில் ஒரு தேசிய மலையையும் கையிட்டு செய்யும் ஆசீர்வதிக்கும் நல்ல பொக்குசலை வானத்தை திறப்பா நீயோ அடகை ஜாதல் கடன் கொடுப்பா என்ன கடன் வாங்காத கடன் வாங்காத ஒரு வாழ்க்கை கடன் வாங்காத ஒரு வாழ்க்கை கத்தை இப்போ ஒரு சூழ்நிலை கடனோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடன் வாங்காத ஒரு வாழ்க்கை நீங்க கண்டிப்பா வாழ்வதா கர்த்தர் வந்து இது மூலமா உங்களுக்கு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாத்தீங்கன்னா விசுவாசத்தோட நீங்க செய்யும் பொழுது விசுவாசம்னா என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விசுவாசத்தை நிலைநாட்ட தேவையில்லை உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நீங்க போகும்போது ஒவ்வொரு நாளும் அதை நோக்கி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படும் ஏற்ற காலத்தில் தேசிய மழை பெய்யும் கையிட்டு செய்யும் எல்லாவற்றையும் மாசிருப்பார் எல்லாவற்றையும் மாசிருப்பார் கையிட்டு செய்யும் எல்லாவற்றையும் மாசிருப்பார் அப்படி சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கத்தின் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் சமாதானம் உங்களோடு இருக்கும் எப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா சமாதானத்தோடே கொண்டு போகப்படவில்லை சமாதானத்தோடே கொண்டு போகப்படவில்லை சமாதானம் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கு உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட தேவை சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் சிலுவையை நோக்கி பார்க்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் மகா ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்கு தான் நம்ம போவோம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்க அவரை தேர்ந்து சார்ந்து வாழும்போது கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவர் உங்களோடு இருக்கிறார் அதனால உங்களோட ஒவ்வொரு ஜபமும் 
பதில் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜபமும் வந்து பதில் பெறக்கூடிய ஜபமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பதிலை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஏன்னா நீங்கள் வசனத்தின்படி ஏசு கிருஷ்ணன் வசனத்தின்படி நீங்கள் ஜெபிக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைவீர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைவீர்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை நான் வியாதியாக இருக்கேன் கர்த்தர் எனக்குள் இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வியாதியாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் வார்த்தையின் மூலமாக பேசுவர் அவர் வார்த்தை தான் உங்களுக்கு மருந்து அவரையே பரிகாரியான கர்த்தர் அயசு மூலம் தலைமுறை சுகமாக சுகமான சொல்லி போட்டிருக்கவங்களுக்கு எனக்குள் இருக்கிற கர்த்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லா படிச்சு பாருங்க மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் படிச்சு பாருங்க அவர் ஒவ்வொரு வியாதிரத்தில் சொசமாக்கிற சுத்தி தெரிந்த கர்த்தர் உங்களுக்குள் வாசம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே அவர் உங்களுக்கு வியாதியாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார் உங்களுக்கு அவரை நீங்க நம்பும் பொழுது அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது கல்வாரி மூலமாக நம்மளுக்கு எல்லா வியாதிகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லா வியாதிகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் சொல்லி நீங்க அந்த நிச்சயத்தை பரம்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த முப்பத்தி மூணு வருஷத்தில் மூணு வருஷம் அவர் செய்த ஒவ்வொரு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மிராக்கல்ஸும் ஒவ்வொரு மிராக்கல்ஸும் ஒன் பை ஒன் வந்து எல்லாவற்றையும் நன்மை செய்வார் சுற்றி திருந்தார் நன்மை செய்வார் சுற்றி திருந்தவர் நமக்குள் வாசம் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவரும் நமக்கு நன்மை செய்கிறவர் தான் இருப்பார் நன்மை செய்கிறவர் தான் இருப்பார் அந்த நன்மை செய்கிறவரை கண்டிப்பாக உங்கள் உடலுக்குள்ள எல்லா வியாதிகளையும் அவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அவர் உடல் ஏற்றுக்கொண்ட அவளை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர்கள் காயங்களால் நாம் சுகமாகிறோம் அவருடைய காயங்களால் நான் சுகமாகிறோம் உங்களுக்கு ஸோ வந்து தொழில் செய்தாலும் சரி நீங்கள் வியாதிப்பட்டிருந்தாலும் சரி தொழில் நன்மையாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் உங்களுடைய வியாதி இப்பொழுதே இப்பொழுதே மறையும் அந்த ஏற்ற காலம்ன்றது இப்பொழுதுதான் இப்பொழுதுதான் இரு பன்னெண்டு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமா நான் அந்த பாடுபட்டு இருக்கேன் அஞ்சு வருஷமா அந்த பாடுபட்டு இருக்கேன் ஏற்ற காலம் இப்பொழுது வந்துருச்சு அந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த ஏற்ற காலத்தின் மூலம் வச்சு நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது இப்பொழுது வியாதி வந்து விடுதலை <laughs> <laughs> நீங்கள் <laughs> செய்வதற்கப்பட்டவர்களை <laughs> கைட்டி செய்யும் விலையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நோயின்றி வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கை ஆலோசனை கத்திர நமக்குள்ளா ஒவ்வொரு நாளும் ஆலோசனை கத்திர ஆலோசனை எடுத்து நாம் முன்னேறி சொல்லிக்கிட்டே சமாதானத்தின் தேவன் நமக்குள்ள சமாதானத்தோடு வாழலாம் வியாதியின்றி வாழலாம் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் வெற்றியோடு வாழலாம் உங்களுக்கு பஞ்ச காலத்தில் விதை விதித்து நூறு மடங்கு பெருக செய்த தேவன் உங்கள் மத்தியிலும் கண்டிப்பா பெருக செய்வார் கண்டிப்பா உங்கள் மத்தியிலும் பெருக செய்த தேவன் உங்களோட தொழிலை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் உங்களோடு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதா நீங்க நல்ல கண்ணை மூடி ஜெபிக்க வேண்டியதான் கர்த்தர் எனக்குள் வாரும் என்று கூப்பிடுங்க இப்ப கூப்பிடுங்க கூப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா பைபிள் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வசனமும் விவசாயிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தீங்களாலும் சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விவசாயிகள்ட்ட போய் சொல்லுங்க ஏற்ற காலத்தில் பஞ்ச தேசத்தில் கர்த்தரை எடுத்துக்கொண்டு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா உலகமே வறட்சியா இருந்தாலும் சரி உங்க நிலம் விலகியும் சொல்லுங்க ஹல் லூயா ஹல் லூயா கர்த்தர் நல்ல ஒரு ஜபத்தை ஜபிக்கலாமா சோத்திரம் ஆண்டவரே நல்லவரே மனதுருக்கம் உள்ளவரே கத்தாவே உண்மையே நோக்கி கத்தாவே நீர் எங்களுக்குள் வாசம் சேர்க்கா நன்றி எஸ் சுவாமி நான் உங்களில் வாசமா இருப்பதற்காக நன்றி உங்களுடைய வார்த்தையில் எனக்குள் தங்கியிருப்பதற்காக நன்றி எஸ் சுவாமி இந்த வசனத்தில் மூலமாக உங்களிடத்தில் வருகிற கத்தாவே நீர் எங்களை ஒவ்வொரு நாள் விடுதலையின் தேவன் நீ எங்களை விடுதலையாக்கிற்கா நன்றி நீ ஆசீர்வாதத்தின் தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கா நன்றி எஸ் சுவாமி எல்லா பிரச்சனையும் விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றி ஏற்ற காலத்தை தேசிய மழை பெய்ய செய்வதற்காக நன்றி கையிட்டு செய்யும் எல்லாம் ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி எஸ் சுவாமி நான் உன் கடன் வாங்காதிருப்பேன் கடன் கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை நீ கொடுப்பதற்கா
தான் நன்றி ஒருவருக்கு இருவருக்கு மாத்திரம் அல்ல கத்தாவே பல ஜா அநேகருக்கு மட்டும் இல்ல அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுக்க முடியாதாக மாற்ற நீ வல்லவராய் இருப்பதற்கான நன்றி உமையே நம்பி வாழ்கிற கத்தாவே ஏற்ற வேலை எல்லாம் செய்யும் கத்தாவே நன்றி இயேசு சுவாமி நீ சொன்னபடி செய்ததற்கான நன்றி இதை கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொருவரும் கத்தாவே கிறிஸ்துவை வா என்று அழைக்கக்கூடிய அழைப்பை கொடுப்பதற்காக இயேசு சுவாமி இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ஆண்டவர் என்று அறிக்கை அடிக்கிறோம் கத்தாவே நன்றி இயேசு சுவாமி ஆமே Thank you.